സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ ആർ സി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ബാധിക്കുക എന്നത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് പറയാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വോയിസുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ ആർ സിയെ കൊണ്ട് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നാട് കടത്തുക എന്നത് മാത്രമല്ല സവർണ മേധാവിത്വം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ അവരുടേത് മാത്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം തങ്ങളുടെ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ തയ്യാറാവണമെന്ന് പറയുകയും അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ വെക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതിൽ എന്തോ നിഗൂഢ ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് അന്നം കഴിക്കുന്ന ആർക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒന്നാണ് മുഴുവൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ഈ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബി ജെ പിയെ വലിച്ചു കീറി ഇല്ലാതെയാക്കും ഈ സത്യം അവർ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും സവർണർ ഒഴികെയുള്ളവരെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അത് തുടങ്ങുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നുമാണെന്ന് മാത്രം ആദ്യം മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാന വർഗമായ ദളിതർ ഹരിജനങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഹരിജന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി കൊടി പിടിക്കുകയും ബി ജെ പിയുടെ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ ഏജൻ്റായി നിൽക്കുകയും ബി ജെ പിയുടെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാവങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളെക്കാട്ടിലും ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റവും ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് ഈ ദളിത് വിഭാഗത്തെയാണ് ഹരിജന വിഭാഗത്തെയാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരനെയാണെന്നുള്ള സത്യം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നമുക്കെപ്പോഴും അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നതും കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതും പച്ചക്ക് തീ വെച്ച് കത്തിക്കപ്പെടുന്നതും ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹരിജന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ദളിതരെയാണ് ഈ സത്യമൊന്നും അറിയാതെ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലെ ഒരുപാട് ഹരിജന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഈ ബി ജെ പിക്ക് കൊടി പിടിച്ച് നടക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെക്കാട്ടിലും ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കാട്ടിലും മറ്റ് ഇതര മതക്കാരെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് അതായത് സവർണർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കപ്പെടുന്നത് ഹരിജന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയാണ് ഈ സത്യം ഇവർ അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി ഈ ഹരിജന വിഭാഗം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർ തൽക്കാലം കേരളത്തിലെ ഹരിജനങ്ങളോടുള്ള ഈ ശത്രുത മറച്ചു വെക്കുകയാണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി പടർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ സവർണർ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനേറ്റവും എളുപ്പമാർഗം ഈ അടിസ്ഥാന വർഗത്തെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പഴയകാല ചരിത്രം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പണ്ടേ ബി ജെ പിക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ കൂടുതലും മേനോന്മാരോ നമ്പൂതിരികളോ നായന്മാരോ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം സവർണ മേധാവിത്വം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാകുന്നതോടെ ഇവിടെ നായർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ളവർ മാത്രമേ ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവരുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ തീയർ എന്ന് പറയുന്നവരും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരനും കേരളത്തിലെ മറ്റു ഹരിജന വിഭാഗങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാം ഇവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും പുറത്താണ് ഈ സത്യം അറിയാതെയാണ് ഇതര മതസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി കൊടി പിടിക്കുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ വന്ന ഇതേ നിയമം ഒരു സംശയം വേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഈ വരുന്ന നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഹരിജന വിഭാഗവും ക്രിസ്ത്യാനികളും നേരിടേണ്ടതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഉത്ഭുതരായ നമ്മൾ ഈ സവർണ മേധാവിത്വം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ ബി ജെ പിയുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നാം ശരിക്കും തിരിച്ചറിയുക ബി ജെ പി നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ആയുധമാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇത് തിരിച്ചറിയുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഹരിജന സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ വലയിൽ ഒരുപാട് വീണതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് 
ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി നാം എന്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി ചിന്തിക്കുക ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു തെളിവായി എടുക്കേണ്ട പൊതുവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം ഈ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക